ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകൾ അതുപോലെ വുമൺ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിച്ച് കണ്ടുവരാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ എല്ലാം ക്ലിയർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ പാസ് എന്ന് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്ര പേർ കാണുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അതുപോലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ക്യാൻ ബി ആർ ടു സിറ്റീസ് എ മാൻ ട്രാവൽസ് ഫ്രം എ ടു ബി അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ബാക്ക് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ജേണിയിൽ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയ അറിയുന്ന അറിഞ്ഞ് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ് എന്ന് പാസ് എന്നിരിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ച് വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പാസ് എന്നടിക്കാൻ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബി പർ ബി പറയുന്നുണ്ട് ബി കവരി ബി അതിൽ ബാക്കി പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കാണാത്തവർ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരും കൂടി അവർക്കും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചൂസ് ബി ബി നിമി ബി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെ ബി ദീപാധന്യ ബി ബി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഒരു സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് കാണുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയ ശേഷം അതിനെ ആ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ പത്തും മുപ്പതും അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യ പത്ത് പ്ലസ് മുപ്പത് രണ്ട് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ സംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു സ്പീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് രണ്ട് സ്പീഡുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പീഡുകൾ വേഗതയുടെ ശരാശരി കാണാൻ ടു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും ബി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ആ സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ രണ്ടും അതിൻ്റെ തുക കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അരിക്കണം പത്ത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് സോറി പത്ത് പ്ലസ് മുപ്പത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇരിക്കണം നാൽപ്പത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടിയാൽ നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ടു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം A train 220 meter long is running at 30 km per hour. How long will, be, will it take to cross a bridge 80 meters long? For the next one, we will answer the question. The train is 30 km per hour. ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം നിന്നിട്ടുണ്ട് നീളം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്ററാണ് അതുപോലെ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ബ്രിഡ്ജ് താണ്ടാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ പാസ് എന്ന് പറയുക എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് 
ശ്രീയാസ് പാസ് വത്സര പാസ് നിമ്മി പാസ് ഷമീം പാസ് പച്ചു സെമി പാസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് പാസ് അതിൽ ലക്കി പാസ് നിജയ്യ പാസ് ദിവ്യ ജജിഷ് പത്ത് ജിതിൻ പാസ് രഞ്ജു ശബ്നമ പാസ് ലക്ഷ്മി വാര്യ തേർട്ടി സിക്സ് ദീപ ധന്യ പാസ് നീതു വി എം സി എസ് കെ അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് സി പറയുന്നുണ്ട് പതിനാല് ബൈ മൂന്ന് ദിവ്യ രജേഷ് പത്ത് നിത്യൻ റോയ് വത്സര കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതാണ് അതാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആകാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടും ഒരിക്കലും അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാതിരിക്കുക അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇനിയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സി പറയുന്നുണ്ട് അധികം ആളുകൾ പാസ്സാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഏ ട്രെയിൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ മുകളിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ആണ് നീളം മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിൻ ആണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് അതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പാലം ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൺപത് മീറ്റർ പാ നീളമുള്ള പാലം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പാലം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രെയിനിന് പാലം ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ വേഗതയും കൂടി നമ്മൾ താണ്ടണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ട്രെയിനിന് ആ ഒരു എന്താ പറയുക പാലം ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സമയം ടൈം കാണാൻ സിഗൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ടി എസ് എന്ന് ഡി ടി എസ് എന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഡി ടി എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ടൈമിൻ്റെ സ്പീഡ് ടൈം കാണാൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്പീഡ് കാണാൻ ഡി ഡൈവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളം നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടി കൂട്ടുക പാലത്തിൻ്റെ നമ്മൾ വെറും ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടുതലല്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് എൺപതാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നീളം എടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളവും ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം സ്പീഡ് എസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അവർ എന്താ ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക മുപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവ് ചെയ്യാം അഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് ഇടാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടിയത് സോറി അതിൻ്റെ സോറി വേഗത കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യാം ഇവിടെ മുന്നൂറായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഡിവൈഡ് അതിന് വിൽക്രമം കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൂ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അരിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്
ഒരു വേഗത കിട്ടിയ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിൻ്റെ വേഗത എങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രം മീറ്റർ നമ്മൾക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് അതിന് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്നാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് നമ്മൾ വേഗത അതിൻ്റെ നീളം കൊണ്ട് ടോട്ടൽ നീളം മുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം അതുപോലെ എൺപത് മീറ്റർ സോറി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ എൺപതും കൂട്ടിയിട്ട് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആ മുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന നമ്മൾ ആ വേഗത കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു മുപ്പത്തി ആറ് സെക്കൻഡാണ് ആ ഒരു പാലം കിടക്കാൻ ട്രെയിനിന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ ബി ടുഗേദർ ക്യാൻ ഫിനിഷ് എ വർക്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വയൽ ബി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് എലോൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ എലോൺ എൽ എലോൺ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുക ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഈ ഒരു ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോർ ടൈം ബിഫോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗിവ് മോർ സം മോർ ടൈം ഓക്കെ ഏതായാലും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നൗഫൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആദിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കാവ്യ സി ചമീമ പാസ് സച്ചു നാൽപ്പത്തെട്ട് പച്ചു സെമി സി ലിബിൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഷജി സി ദിവ്യ സി ഓക്കെ പാസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡേയ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേര് എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ വർക്ക് തീരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ടും എ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്തരം കുറച്ച് എയും ബിയും ചെയ്യുന്ന ജോലി എക്സ് ദിവസം കൊണ്ടും ബി മാത്രം വൈ ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യുമെങ്കിൽ എ മാത്രമായി ആ ജോലി തീർക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇത് മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് എ എയും ബിയും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി എക്സ് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എയും ബിയും ആണ് ചേർന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബി മാത്രമാണെങ്കിൽ എ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് ബൈ ആയി മൈനസ് പതിനാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് അരിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനാറ് പതിനാറ് എട്ട് എട്ട് പതിനാറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡേയ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസമാണ് ആ ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏക്ക് വേണ്ടത് എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പതിനാറ് ദിവസമാണ് ബി ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏക്ക് ആ ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ
the sum of their ages is 48 years what is the age of ashima appo namukku arinavar pettanu thana oru minute undu ningalku answer cheyavunnaanu ഓക്കെ എൽ സി എം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൽ സി എം പറയാതിരുന്നത് കാരണം എല്ലാ മെത്തേഡും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എൽ സി എം ഞാൻ ചെയ്യല് പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ ബേസും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ലൈവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ലൈവിലും എക്സ് എൽ സി എം വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എൽ സി എം നിങ്ങൾ എല്ലാ ലൈവും കാണുക ലൈവ് മിസ്സായവർ ഞാൻ റീഅപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ലൈവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുപ്പത് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് രമ്യ ബി ബി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യാസ്മിൻ ഷെരീഫ് മുപ്പത് ബാബു മുപ്പത് നിയ ജിയ മുപ്പത് അതിൽ മുപ്പത് കാവേരി മുപ്പത് അൻസാർ ബി ഓക്കെ നസീല ഷാനവാസ് പാസ് രശ്മ ദേ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ റേഷ്യോ ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായി ഈ എട്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്നിട്ടുള്ളത് എട്ട് ഭാഗം നാൽപ്പത്തെട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എത്രയും നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നമ്മോട് ചോദിച്ചത് അശിമൻ്റെ ഏജാണ് ചോദിച്ചത് അശിമൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അരിക്കണം എത്രയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ടോട്ടൽ എത്ര എട്ട് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എത്ര അഞ്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് സിമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ റേഷ്യോ അറിയാത്തവർ എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എത്രയാണ് എട്ടാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സോറി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഒരു ഭാഗം ആറാണ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടുഡേ ഈസ് മൺഡേ ആഫ്റ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് വാട്ട് ഡേ ഇറ്റ് ദേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏതായിരിക്കും ദിവസം കലണ്ടറിൽ നിന്നും ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ പാസ് എന്ന് ചെയ്യുക ടുഡേ ഈസ് മൺഡേ ആഫ്റ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് വാട്ട് ഡേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബി പറയുന്നുണ്ട് എ പറയുന്നുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്സ് ഉൾപ്പെടുത്തും ഓക്കെ അതിനൊരു സെഷൻ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ടോപ്പിക് വൈസും വെക്കാവുന്നതാണ് പ്രീവിയസ് വർഷം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ചെയ്യണം പാസ് എ പാസ് നോഫിൽ കഴിഞ്ഞു പാസ് വെനസ്ഡേ എ എ വരുന്നുണ്ട് വെനസ്ഡേ വരുന്നുണ്ട് സി വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഈ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ലൈവ് ഇടണം ആ ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടുഡേയ്സ് മൺഡേ ആഫ്റ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ഇതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നൂറ് ദിവസത്തിൽ എത്ര ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ ദിവസം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നൂറ് ഇരിക്കണം ഏഴ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി നൂറിൽ 
എന്നിട്ട് ആ നൂറ് അരിക്കണം ഏഴ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ എത്ര പൂർണ്ണമായി അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ബാക്കി വരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് എഴുതുക ഈ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് അരിക്കുക പത്തിൽ ഏഴ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ബാക്കി മൂന്ന് മുപ്പതിൽ ഏഴ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ടിൽ നാലാണ് അപ്പോൾ നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് സിസ്റ്റം എത്ര വരുന്നത് സിസ്റ്റം നമുക്ക് രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് എടുക്കുക രണ്ട് പ്ലസ് ഈ ഇവിടെ മൺഡേ ഉണ്ടല്ലോ മൺഡേ പ്ലസ് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര കിട്ടിയത് വെഡ്നസ്ഡേ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കലണ്ടർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം കണക്കാക്കുക ഒറ്റ ദിവസം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഒറ്റ ദിവസങ്ങളുണ്ട് പൂർണ്ണമായി അരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇന്ന് മൺഡേ ആണ് അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ദിവസം ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൂജ കിട്ടുക പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപ്പോൾ പൂജ അപ്പോൾ ആ ദിവസം നമുക്ക് മൺഡേ തന്നെയാണ് സെയിം പൂജ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പൂജ്യമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പൂർണ്ണമായി അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏഴ് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ദിവസം ഉറപ്പിക്കാം ആ സെയിം തന്ന ദിവസം തന്നെയായിരിക്കും അന്ന് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബോർഡ് മാസ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇറർ ഒക്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ പോയിട്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ക്ലിയർ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ക്യാച്ച് ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിറർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരികയില്ല ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതുപോലെ യൂട്യൂബിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലും മതി അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു റോളാണ് ബോർഡ് മാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ആരണം ഗുണനം പ്ലസ് മൈനസ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക അറിയാത്തവർ പാസ് എങ്കിലും ചെയ്യുക ബോർഡ് മാസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുക ആൻസർ ക്ലാസ് ടൈം എട്ട് മുപ്പത് എന്നുള്ളത് ഏഴ് മണിയോ ആറ് മുപ്പത് ആക്കൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന റൂമും എൻ്റെ വീടും ഒരു തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് രാവിലെ ലൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതും എട്ട് മുപ്പതിന് മുപ്പത് നാ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് റണ്ണിങ് ഉണ്ട് അത് പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലർ ഒച്ച ഉച്ചക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് ഞാൻ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് എൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തണം പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീ ആകുക ആറ് മുപ്പതിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഉച്ചക്കും നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുമോ സിവിൽ എക്സൈസ് എക്സാം വരെ സിവിൽ എക്സൈസ് എക്സാം അല്ല നമുക്ക് ഡെയിലി ഫിസിക്കലി ടെക്നിക്കലി പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിർബന്ധമായിട്ടും പങ്കെടുക്കണം എന്നല്ല ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളൊരു എക്സാം കണ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഗുണനം ചെയ്യണം ആദ്യം മരണം അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മരണം ചെയ്യുക പിന്നെ ഗുണനം ചെയ്യുക പിന്നെ മൈനസ് പിന്നെ പ്ലസ് ആ എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറാണ് പതിനാറ് പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് ഒന്നും കൂട്ടുക മൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് ഗുണനം ചെയ്യണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി എഴുപതാണ് എഴുപതിൻ്റെ നേരെ പകുതി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഇവിടെ പ്ലസ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇനി അറുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറുപത്തി എഴുപത്തി സോറി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എഴുപതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എടുത്ത് ബാക്കി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതുക അറുപത്തി അഞ്ചും ഈ ഒരു ഇരുപത്തി പ്ലസ് അറുപത്തഞ്ചും പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതും കൂട്ടുക പ്ലസ് അറുപത്തി അഞ്ചും പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് അൻപത്തി ഒമ്പത് അതിൻ്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താലും ആ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് പ്ലസ് ആദ്യം ചെയ്തു പിന്നെ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം ബോർഡ് മാസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അരണം ഗുണനം പിന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അൻപത്തി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആ ജൂനിയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പത്ത് മൂന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് അറുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ച് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ മാത്സ് ആണോ അത് ഓക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ മാത്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജൂനിയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ് ജൂനിയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത് അപ്പോൾ അത് ഡിഗ്രി ലെവലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ തോന്നിയിരിക്കും അത് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം പത്ത് മൂന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എട്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് നാല് ഒന്ന് ബൈ എട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാല് ബൈ എട്ടുണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ബൈ ഇരുപതും ഉണ്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് അറിയാത്തവർ പാസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നും ഡിലീറ്റായി പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ വേർഷന് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ലോഡ് ആകുന്നതാണ് പാസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രദീപ് കുമാർ എ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് പാസ് അൻസി പാസ് ഷമീമ യു പാസ് അബിനി പ്രസാദ് എ ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഈ ഒരു ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ പകുതി ആളുകൾ മാത്രമേ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ പാസ് തന്നെ പറയുക മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആൻസർ അവ ആൻസർ ചെയ്തു ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തില്ല ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലൈവിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് മിസ് വിഷമ ഭി ഭിന്നം വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്ന മിശ്ര ഭിന്നം എന്താണ് മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയും കൂടിയതാണ് മിശ്ര ഭിന്നം ആ മിശ്ര ഭിന്നം നമ്മൾ വിഷമ ഭിന്നമാക്കിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ പത്ത് മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ
നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ നാലാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പൂർണ്ണമായ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ മൊത്തം കൂട്ടുക ഇവിടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ പത്ത് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് ഏഴ് അപ്പം നമുക്ക് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഇവിടെ ഏഴ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യ എടുക്കുക ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്താണ് മൂന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് അതുപോലെ ഇവിടെ എത്ര മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണാം എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നാലിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണമായിട്ടും അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇരുപതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നാല് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മേലും കൊടുക്കുക അഞ്ച് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് അരിക്കണം ഇരുപത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പത്ത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എടുത്ത് പൂർണ്ണ സംഖ്യ എടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് ഏഴാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് ബൈ നാല് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ബൈ പത്തുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ബൈ നാലും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചും മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ പത്തും ആണ് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ മൂ രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചേതങ്ങളുടെ എൽ സി എം കാണാം ചേതങ്ങളുടെ എൽ സി എം നാലിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് പത്ത് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ ചെയ്യും അതുപോലെ അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിക്കാം നാല് കൊണ്ടും അരിക്കാം ആ ഇരുപതിനെ നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ താഴെ ഭിന്ന സം ചേതങ്ങൾ ഇരുപതാകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണോ അതേപോലെ തന്നെ അംശങ്ങളും ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ ഇരുപത് ഇവിടെ പത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ഇരുപത് അതുപോലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഇരുപത് അതുപോലെ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് ഇരുപത് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത് കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത് എത്രയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ബാക്കി സിസ്റ്റം എത്ര വരുന്നത് അഞ്ചായി വരുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഇരുപതിൽ അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ നാലും ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയത് എട്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ പാസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം മീന അരുൺ ആൻഡ് ഗോപു ഡിവൈഡ് സം ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് അരുൺ ഗെറ്റ്സ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വാട്ട് മീന ഗെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗോപു ഗെറ്റ്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വാട്ട് അരുൺ ഗെറ്റ്സ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അരുൺ ഷെയർ എവിടെ മാത്സ് ആണോ സർ മലയാളം ഗ്രാമർ ക്ലാസ് എടുക്കുമോ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം മാത്സിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ജി കെ വേണം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മാത്സ് ജി കെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നാല് വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കൂല മാത്സ് മാത്രം മാത്സ് അറിയാത്തവർക്ക് ജി കെയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നാലും ഉൾപ്പെടുത്തിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 
ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എട്ട് മുപ്പതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഡി കുറച്ച് എന്താ പറയുക ടഫുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നവർ ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ പാസ് എന്ന് ചെയ്യുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാറ് ഇപ്പം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മീന അരുണ് മുഖോപുവൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണുള്ളത് അവർക്ക് മൊത്തം ആറായിരം രൂപയുണ്ട് അവർ അവർ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തത് മീന മീനയുടെ മീനക്ക് എത്ര കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ ഹാഫാണ് അരുണിന് കിട്ടിയത് അതുപോലെ അരുണിന് എത്ര കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ മൂന്നേ ബൈ നാല് ആണ് മൂന്നേ ബൈ നാല് ഭാഗമാണ് ഗോപുവിന് കിട്ടിയത് ഓക്കെ പാസ് രാഹുൽ ലേബി പാസ് നീതു വി എം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ചിന്നു കെ പാസ് പ്രദീപ് സുകുമാരൻ പാസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാസ് എങ്കിലും പറയുക ജാസ്മിൻ ഈവനിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ സാർ ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ക്ലാസ് ഇല്ല രാവിലെ ഈവനിങ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് രാവിലെയൊക്കെ മാറ്റി ഓക്കെ പാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഓക്കെ ജാസ്മിൻ വാർത്ത ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മുഹമ്മദ് അനസ് പാസ് സാബി റഫീഫ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അധികം ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാസും പറയുന്നുണ്ട് അറിയാത്തവർ പാസ് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇത് കാരണം എക്സ് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മീന അതുപോലെ അരുൺ ഗോപു മീന അരുൺ ഗോപു ഇങ്ങനെ മൂന്നാളുകളാണുള്ളത് മൂന്നാളുകൾക്കും കൂടിയാണ് ആറായിരം രൂപ വീതിച്ചു കൊടുത്തത് വീതിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മീനക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് കിട്ടിയത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് മീനക്ക് കിട്ടിയത് അരുൺ എത്ര കിട്ടിയത് അരുൺ എന്ത് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മീനക്ക് അരുൺ അരുൺ കിട്ടിയത് ഇനി ഗോപുവിന് കിട്ടിയതോ ഗോപുവിന് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഇവരുടെ അരുൺ എത്ര കിട്ടി അതിൻ്റെ എത്ര മൂന്ന് ബൈ നാല് അപ്പം നമുക്ക് അരുണിന് എത്ര കിട്ടി എന്ന് നോക്കാം അരുണിന് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എക്സും എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടു അരുൺ കിട്ടിയത് എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാലാണ് അരുണിന് ഗോപുവിന് കിട്ടിയത് എക്സ് ബൈ ടുവിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ നാലാണ് ഗോപുവിന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോപുവിന് കിട്ടിയത് മൂന്ന് എക്സ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് അപ്പോൾ മീനക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് ആണ് അതുപോലെ അരുണിന് കിട്ടിയത് എക്സ് ബൈ ടു ആണ് ഗോപുവിന് കിട്ടിയത് മൂന്ന് എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എത്ര മൊത്തം ഈ ആറായിരം ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മൂന്നും കൂട്ടുക അപ്പോൾ മൂന്നും കൂട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എക്സ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൽ സി എം ഈ ഒരു ചേതങ്ങളുടെ എൽ സി എം കാണാം എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ആ എട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗം മാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മറ്റു ഭാഗം കൂടി ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന രീതി ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒരു എക്സ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് അരിക്കണം 
രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കിട്ടി ഇനി ഈ മൂന്ന് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു മൂന്ന് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് എക്സ് അരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലും പ്ലസ് ആറും എത്ര ആയിട്ട് മുപ്പത് എക്സ് മുപ്പത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഈ ആറായിരം എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഈ ആറായിരം എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുക ആറായിരം ഇവിടെ അരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഗുണനമാവും പതിനാറ് അരിക്കണം ഇവിടെ ഗുണനമുള്ളത് അടിയിൽ അരണമാവും മുപ്പത് പൂജ്യം കട്ടിയ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എത്ര വരുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീനക്കാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അരുൺ എത്രയായിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിച്ചുള്ളത് അരുൺ എത്ര കിട്ടിയത് അരുൺ എക്സിൻ്റെ പകുതിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ പേനും പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും അതുപോലെ ഇത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു മനസ്സിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടിയും റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും ജസ്റ്റ് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ മെഷീൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എവറി ഇയർ ഈ ഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നൗ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ അറിയുന്നവർ അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് പതിനേഴ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിജിത് മോഹൻ ബി അംബുജാക്ഷൻ ബി സബിന മോൾ ബി ആതിര മനോജ് ബി കാവേരി ബി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് അടക്കാം ഇതിൻ്റെ സമയം അധികം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതല്ല ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് ഇവിടെ ഓരോ വർഷവും പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം കൂടുകയാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ നൗ പന്ത്രണ്ടായിരമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ രണ്ട് പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പലർക്കും സംശയമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ
ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ടായി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താലേ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാണുകയും നമ്മൾ ഒരു ഒരു സംഖ്യ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിന്ദു ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം കിട്ടി പ്ലസ് ഒന്നാം വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒന്നാം വർഷം എത്ര കിട്ടി പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ വർഷം പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം എത്രയായിരിക്കും ഈ പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പതിനൊന്നായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എടുക്കരുത് പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംഖ്യ ഒരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കി കളയുക ലാസ്റ്റ് പൂജ ഒഴിവാക്കി കളയുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ പതിനാല് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതായി രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനാല് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതായി ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ വർഷം പതിനാല് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു പൂജ്യം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇടുന്നത് പതിനഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് പാർട്ട് എടുക്കുക പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുക പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുക പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുക മുപ്പത് ശതമാനമായി അതിന് ശേഷം ഒരു ശതമാനം എടുക്കുക ഒരു ശതമാനം എടുക്കുക ഒരു ശതമാനം എടുക്കുക കൂട്ടുക അപ്പോൾ അത്തരം രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അത്തരം രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഏത് രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതിൽ ആ രീതിയിൽ തുടരുക അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ആർ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഗോസ് എവേ ആൻഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജോയിൻ അറ്റ് ദ ക്ലാസ് ജോയിൻ ജോയിൻ ദ ക്ലാസ് ഇഫ് ദി ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ദ ദൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഒക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ പാസ്സെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ മുപ്പത് കേ ജി പറയുന്നുണ്ട് സപ്പാച്ചീസ് മുപ്പത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ അത് പാസ്സെങ്കിലും പറയുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇനി ഇത് കണ്ണ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നിതിൻ കെ പാസ് ആദിത്യ കെ പാസ് വൈശാഖ് പിള്ളൈ പാസ് രേഷ്മ ഉദയ് പാസ് അനുഷ് പാസ് കാവേരി വി എസ് പാസ് ഗോകുൽ കൃഷ്ണ പാസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകൾക്കും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അറിയാത്തവർ പാസ് എന്ന് ചെയ്യുക അറിയുന്നവർ മാത്രം അറിയുന്ന ആൻസർ മാത്രം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടാറ് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ആ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മുപ്പതാണ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയിട്ട് ബാക്കി ശരാശരി എത്ര അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളതാണ് അവിടെ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് 
ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു കുട്ടി പോയി ബാക്കി ഒരു കുട്ടി വന്നപ്പോൾ പുതിയ ആവറേജ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് പുതിയ വന്ന ആളുടെ ആ ഒരു ഈ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സൂത്രവാക്യ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പോയ ആളുടെ ഭാരം പോയ ആളുടെ ഭാരം നമുക്ക് ചെയ്യാം പോയ ആളുടെ ഭാരം പ്ലസ് അംഗസംഖ്യ എത്രയാണ് അവിടെ എത്ര ടോട്ടൽ അംഗസംഖ്യ ഉണ്ട് അംഗസംഖ്യ എത്രയാണ് അതുപോലെ ഇൻഡു ശരാശരിയിൽ വന്ന മാറ്റം ശരാശരിയുടെ വർധനവ് ശരാശരി വർധനവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ആ ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള വന്ന ആളുടെ ഭാരം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ പോയ ആളുടെ ഭാരം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് പ്ലസ് അംഗസംഖ്യ എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് ഇവിടെ ഇൻഡു ശരാശരിയിൽ വന്ന വർധനവ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീൻ്റെ ഒരു കിലോമീൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പതിൽ അഞ്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ പുതിയ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പോയ ആളുടെ ഭാരം പ്ലസ് അംഗസംഖ്യ ഇൻഡു ശരാശരി വർധന അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സുഖമായിരിക്കും വന്ന പുതിയ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ഭാരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ പി ആർ എൽ എൻ എ എന്ന് എഴുതിയത് എക്സ് സെഡ് ടി വി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജെ എൽ എഫ് ആർ എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ പാസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എ മുതൽ എൻ വരെയും എം മുതൽ സെഡ് വരെയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും പി ആർ എൽ എൻ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് സെഡ് ടി വി എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജെ എൽ എഫ് ആറ് എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ പാറ്റേൺ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാമിന് ആയിരിക്കും പാറ്റേൺ മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി മാറിയതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം പോയി കാണുന്നവരാരെങ്കിലും എന്ന് രാവിലെയും എട്ട് മുപ്പതിനും നമുക്ക് എന്നും ഡയലി ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ടെക്നിക്കലി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം അധികം നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ പി ആർ എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ അത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി ആർ എൽ എൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് എക്സ് സെഡ് ടി വി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജെ എൽ എഫ് ആർ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പി യും എക്സും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അതും ആറും സെഡും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലും ടിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നും വിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എക്സ് എന്ന് നോക്കുക പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് എത്രാമത്തെയാണ് എട്ടാമത്തെയാണ് 
പ്ലസ് എട്ടാണ് പി കഴിഞ്ഞ് എക്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആറ് കഴിഞ്ഞ് ജെഡ് വരുന്നതും എട്ടാമത്തെയാണ് അതുപോലെ വരുന്നത് എല്ല് കഴിഞ്ഞ് ടി വരുന്നതും എട്ടാമത്തെയാണ് എൻ കഴിഞ്ഞ് വി വരുന്നതും എട്ടാമത്തെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാതും എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ഈ എക്സ് ജെഡ് ടി വി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രാമത്തെ എട്ട് വരുന്നത് എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ എട്ട് വരുന്നത് ആറാ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ആ വരുന്നത് എഫ് കഴിഞ്ഞ് എൻ ആ വരുന്നത് അതുപോലെ ആറ് കഴിഞ്ഞ് ജെഡ് ആ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ടി എൻ ജെഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടി എൻ ജെഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും അതുപോലെ എത്രാമത്തെ ലെറ്ററാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സ് വുഡ് കറക്റ്റ്ലി ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് പ്ലേസ് ഫോളോയിങ് സീരിയസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് അതിൽ ഇനി മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാ വരിക ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് എട്ട് മുപ്പതിന് തന്നെ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഓ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിശ്വത പോളോയും ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് അതിൽ അടുത്ത വേഗം വരിക വേഗം 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 നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നുണ്ട് ബി പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് പറയുന്നുണ്ട് അധികം ആളുകൾ നാൽപ്പത് പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഈ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് പതിനാറ് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ ഒക്കെ നാൽപ്പത് അധികം ആളുകൾ നാൽപ്പത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒരു സംഖ്യ മറ്റൊരു സംഖ്യയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് വരുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നും അഞ്ചും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാലാണ് അതുപോലെ അഞ്ചും പത്തും അഞ്ചാണ് പത്തും ആറും ആറാണ് പതിനാറും ഇരുപത്തി മൂന്നും പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നും അടുത്ത സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഒമ്പതായിരിക്കും അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ആൻസർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഡി നാൽപ്പതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കോഡിങ് ആൻഡ് ഡി കോഡിങ് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക സെർട്ടൻ കോഡ് ഫയർ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് എ ഡി ജി പി സി വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ സ്കോഡഡ് വേർഡ് ഫോർ ഷോട്ട് ഫയർ എന്ന് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ജി പി സി എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷോട്ട് എന്ന് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ക്യു പി ആർ എസ് അതിൽ ഏത് ലെറ്റർ ആണ് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ടൈം
നമ്മൾ ലൈവ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം എസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നുണ്ട് ആറ് സി ഓപ്ഷൻ സി ആറ് ആതിര വിശ്വനാഥ് ആറ് രമിന ആറ് ബാബു അഭിജിത്ത് ആറ് ഓപ്ഷൻ സി ആറ് സി ഷാജി ആറ് ഷാജി മോഹൻ ആറ് കാവേരി ആറ് പ്രതിപി സുരേന്ദ്രൻ ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫയർ എന്ന് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡി ജി പി സി എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷോട്ട് എന്ന് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫയറും ഡി ജി പി സിയും തമ്മിലോ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാവും എഫ് ഐ ആർ ഇ ഡി ജി പി സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഫയർ എഫ് കഴിഞ്ഞ് എത്രാമത്തെ സംഖ്യയാണ് ഡി നോക്കുക അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ മുമ്പാണ് ഡി ആണ് ഡി കഴിഞ്ഞ് എഫ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ടാണ് അതുപോലെ ഐ എത്രാമത്തെ ഐ കഴിഞ്ഞ് ജി എത്രാമത്തെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കാണ് ജി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ ആ പോയിരുന്നത് മൈനസ് രണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷോട്ട് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എസ് എച്ച് ഒ ടി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എസ് കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് രണ്ട് ക്യൂ ആണ് എച്ച് കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് രണ്ട് എഫ് ആണ് ഒ കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് രണ്ട് എം ആണ് ടി കഴിഞ്ഞ് ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ആറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് എ മാൻ വാക്സ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ദെൻ ടേണിങ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഹി മൂവ്സ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ദിസ് ഈ എഗെയിൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ വിച്ച് ചോയ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഹി ഈസ് ഫ്രം ഹി സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് വലത് കൈയും ഇടത് കൈയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധി പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ പാസ് എന്ന് ചെയ്യുക എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് ഒരു ഒരാൾ ഏതൊന്നൊരാൾ എന്തായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റിലേക്ക് നടന്നു അപ്പോൾ ദിശയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന് അവിടെ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞുള്ളത് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏത് ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഏത് ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡി സൗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നോർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഷി ഉള്ളാസ് നോർത്ത് വിനീത് ജയൻ നോർത്ത് വിഷ്ണു എ രമ്യാവതേ നോർത്ത് അറിയാത്തവർ പാസ് എന്ന് ചെയ്യുക ഈ ദിശ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓപ്ഷൻ സി വെസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക വരച്ച് എല്ലാവരും വരച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഓ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ നോർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഈസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എ പറയുന്ന നോർത്ത് ശ്രീജിത്ത് എ രജിരാജൻ എ സിദ്ധാർത്ഥൻ നോർത്ത് മണികണ്ഠൻ എ അബിറ ഹഫീസ് സൗത്ത് നോർത്ത് ദിനേശ് വി എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ സമയം എല്ലാവർക്കും വിലപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് എ എന്ന ഒരാൾ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദിശ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂസ് ഒന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിശയെക്കുറിച്ച് ഏത് ഭാഗത്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം അറിയുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും എ എന്ന
വീണ്ടും അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാണ് പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നു ബിയിലെത്തി എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ബിയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് അയാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഏത് ദിശയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ദിശയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്താണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോർത്ത് സൈഡിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലായി നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എട്ട് മുപ്പതിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെക്നിക്കലി ഫിസിക്കലി പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഉപകാരപ്പെടാത്ത ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് 